Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün toplu kitap yorumu part 3 yapıyoruz ama i̇ki bu sefer iki, iki tane olacak. O yüzden bunları çok daha detaylı bir şekilde yapmak istiyorum. Hani ya çok detaylı dedim de. 5 dakika birine, 5 dakika birine. Arkadaşlar, ilk önce Theodore Tyler'ın e, bunu diğer yazarlardan uygarlayarak yaptığı Ada adlı kitabını ben böyle iç, içinde James Adams Çocuk Kitapları, Amerikan Kütüphaneler Birliği, Dikkate Değer Çocuk Kitabı, Com Commonwealth Club, Lewis Coral Shelf ödülleri de olan 11 ödüle layık görülmüş bir kitap o ada kitabı. Ee, şimdi bu ada kitabı böyle 12 tane bölümden oluşuyor ve burada e, annesiyle e, böyle bir tane adaya yerleşiyorlar Filip, Filipin ailesi ve orada işte o zaman bu kitaba göre İkinci Dünya Savaşı e, zamanında pek böyle uzun tutmak yani ben bunu birkaç gün önce okuyup bitirdim ama şimdi pek yani nasıl başlayacağım bilemiyorum her şey aklımda ama yani şöyle yapalım annesiyle bir çocuk bir ha, adaya annesi, baba, bir adaya değil böyle işte Hollanda mı bunu tamam bakabilirsin. Ama ilk başta da yazmıyor ki. Yani sonralarında nerede olduğunu anlayabiliyoruz. Onun için baya dikkatli araştırma yapmak gerekecek. Yani bu da baya bir zaman alacak. Hı hı. Bir adaya yerleşim. Hayır bir adaya değil. Böyle Hollanda babasının savaş için Karayipleri ailesini de götürüyor işte. Amerika'ya yakın Karayipler sonuçta. Karayiplerden işte Hollanda'ya gidiyor. Evet. Böyle ee, sonra işte savaşta babası onun çok önemli bir şey işte. Böyle, Komutan gibi bir şey. Yok gemilerden sonra mühendis gibi. Hı hı. Şimdi bunu daha yeni okuyup bitirenler bana diyecek o kadar. O ayrı böyle değildi. Ee, i̇şte böyle tam... Hmm. Hollanda'ya gidiyor hmm. gemilerde çalışıyor ee, ve olaylar e, bir, bir aile üzerinden mi başlıyor hmm. bitiyor ee, Philip, Philip evet cidden başlayıp öyle bitiyor ama aralarda sadece Philip oluyor yani ailesinden bir çocuğun gözünden mi dünyaya bakılıyor bu kitapta mesela çocuk evet. annesini babasını yaşadığı durumları anlatıyor değil mi Hı hı. Ben bu kitabı okumadım arkadaşlar. Oğlum okudu ama tavsiye ediyorum anneciğim okumalısın dedi. Çocuk kitapları okumayı çok seviyorum. Ee, ama, ama bence bu pek çocuk kitabı sayılmaz. Ay yani yani tamam çocuk kitabı da daha büyük yaş çocuklara göre 15 yaş ve üstü diyebilir Yok. miyiz? O kadar da değil de 10 yaş ve üstü çocuklara tavsiye ediyoruz. Olur mu? Herkes tabi kendine göre yaş kitlesi belirli. Macera var mı bu kitapta? Ee, şimdi ben bir arkasını okuyacağım yani kısaca. Kısaca arkasını okumak zorunda değilsin. Mesela e, çocuk balıkları seviyor mu? Sanki orada Hayır. yüzmeyi öğreniyor gibi. Ona... Ee, i̇şte bir tane annesi oradan o savaş alanından uzaklaşmak istiyor. Filip'i de alıp bir yemi çırağat ederken Alman bu botları yani deniz altıları. Evet. O gemiyi Hato ismindeki o gemiyi batırıyor ve çocuk oradan 70 küsür yaşlarında bir tane ihtiyar zenci bir adamla adam tarafından kurtarılıyor hmm. mu? Annesi kurtarılıyor mu? Orasını söyleyemem. Çünkü onun için sonra okumaları gerek. Ha, bu kitabın bir evet. sonundan bahset. Arkadaşlar bu kitabı okumalısınız ki sonunda ne olduğunu bilmelisiniz. Şimdi zaten 5 dakika 5 dakikaydı 4 dakika olmuşuz. Şimdi ben kısaca okuyayım. Annesiyle birlikte yolculuk ettiği gemi battığına kör olan Philip 
kendini yaşlı bir cenizci ile birlikte denizin ortasındaki bir salda sürüklenirken bulur. Filip'in yaşlı bir Timothy'e bağımlılığı ve onların ıssız bir adada aç ve susuz hayatta kalma mücadelesi bunu tamamen yaşam savaşı öyküsü yapıyor. Şimdi bu kitap bitti. Diğer bir kitabımız için. Her videoda olmazsa olmaz bir eğlenceli tarih kitabı gelir ya. Evet. <gülüyor> Mevlana Sevgi Güneşi Nefesi Aç Yakarlar yazmış. Eğlenceli bilgilerden işte eğlenceli tahtisesi. 92. 92. 92. işte sırada. Böyle ben İlk başta şöyle içindekilerle deyince peki hepsi anlaşılacak. İlk başta giriş, sonra Mevlana olacak çocuk, sonra göç, sonra kültür başkentinde ilk günler. Böyle sonra o geliyor o. Sonra Başlıkları var böyle işte yani Mevlana. Sema, sonra Sevgi Güneşi, Muhteşem Eser Mesnevi, Şiirler, Şiirler. Sevgisi dünyaya sarıyor. Hani Şems ile alakalı birlikte yaşadığı güzel şeylerden de bahsedebilirsin. Bu kitapta ara sıra bana bahsediyordun ya. Hı hı. Onlardan içinde çok etkilendiğin güzel bölümlerden bahsedebilirsin. Anlatabilirsin arkadaşlarına. Şimdi ben bunların hepsini aklımda tutmam pek mümkün değil. O yüzden şunu söyleyeyim. Şunu okuyunca... Mevlan olacak çocuğun öğrenecekleri öğrenecekleri listesi. Fıkıh, müzik, hadis, fizik, fizik, siyer, metafizik, tefsir, kimya, kelam, biyoloji, Türkçe, tarih, Arapça, edebiyat, Farsça, astronomi, Rumca, güzel ahlak, matematik, coğrafya. Şimdi bunu deyince Mevla ne olacak çocuğun şeyini hemen böyle anlıyoruz. Yani bu, bunu çok önemli şöyle. bir e, eğitim hayatından geçiyor Mevlana. Babası hatta hocası oluyor diye biliyorum. E, sen baş, bize Mevlana'da en etkilendin. Bu kitaptan en etkilendiğin bölüm neydi? Sen onlardan en bahset bize. En etkilendiğim bölüm e, e, o geliyor. O muhteşem eser Mesnevi ve şiirler şiirler. Şimdi Mesnevi'den neden çok etkilendin? Çünkü orada bir sürü böyle kurtlarla, keçilerle, hayvanların diliyle bir sanki bir şey var. Mesela şunu deyince yani Mesnevi'yi anlayacağız. Evet. Ee, Alt, altı ciltlik bir şiir kitabı olan Mesnevi'nin içinde şiirden öte çok şey var. Peki bunlardan hangileri var, hangileri yok? A. Hint, İran, Yunan, İ, Hint, İran, Yunan, Arap, Suriye, Moğollar hakkında bilgiler. Dünya ve ahirete ait bilgiler. İnsanın nasıl yaratıldığıyla ilgili bilgiler. Ç. Tasaffuf. D. Ayetler. E hadisler, F güzel sözler, deyimler, adı sözleri, G Kur'an-ı Kerim'in kıssaları, yumuşak G son peygamberden öyküler, H peygamber öyküleri, I erenlerin öyküleri, İ erdem öyküleri, J halk öyküleri, K tarih öyküleri, L gelecekle ilgili bilgiler, M efsaneler, N masallar, o savaşlar, ö öf ve adetler, p neşe ve gözyaşı, r dostluk düşmanlık, f, s felsefe hakkında bilgiler, ş edebiyat hakkında bilgiler, t tarih hakkında bilgiler, u kimya hakkında bilgiler, ü simya hakkında bilgiler, v aşk, c çocuklarla ilgili bilgiler, z cennet ve cehennem ile bilgiler ve bu kitap mesnevi de A'dan Z'ye hepsi var. Evet A'dan Z'ye birçok konuyu 
derinlemesine ele almış 6 ciltli kitabında. Ve arkadaşlar bu kitapta 1200'lü yıllarda kitabın nasıl yapıldığını, neyin nasıl yapıldığını ve şiirlerin hangi ölçülerle nasıl yapılması gerektiğini de söylüyor. Yani e, ney bambudan mı yapıldı? Kamışlardan. Tabii ki bambudan değil, kamışlardan yapıldı. Neyde kaç boğum vardır biliyor musun? Kaç? 9 boğum diye biliyorum. Ney üfleyen bir arkadaşım ben var. Ney diyorum. çalınmaz mesela. Ney üflenir. Evet. Şimdi ney nasıl ney? <gülüyor> ne? Ney de acıklı bir hüzünlü e, bir ses gelir. Mevlana gelir. neyi? Ee, olgunlaşmış mevlid kitinden ayrılmış insana benzetiyor neyi? Onu böyle üfledikçe gelen o yanık ses sanki Hı. Ee, o kamışın ilk başta olduğu dere yatağındaki <gülüyor> bad, bad, direlerden sonra geçtiği çilleri aktarıyor. Mevlana tabii ki buna benzetiyor. Ve arkadaşlar bu kitap yorumu da bitti. Bir sonraki Bunu tabii ki bir de... yorum yapmadık. Evet, Mevlana'nın yani. hayatını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Gelip kendiniz okuyun yani. Biz daha başka bir şey vermeyiz ki bilgi var. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda Yani çocuklarınıza Mevlana'yı sevdirmek için bu kitabı alınız, okuyunuz. Şey Neden Mevlana'yı sevmesiler? Mevlana'yı severler çünkü dünya onu tanıyor. Evet arkadaşlar, eğer buraya kadar izlediyseniz bir abone olup, bir paylaşıp, bir like atıp, bir de abone olduysanız da bir bildirimleri açarsanız umarım bir sonraki videoda görüşürüz.